பாத்திரத்தில் பெண் குழந்தைகளை சிசு கொலையில் இருந்து எந்த திட்டம் பாதுகாக்கிறது தொட்டில் குழந்தை திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டை ஐநா சபை எந்த ஆண்டாக அறிவித்து உள்ளது உலக பெண்கள் ஆண்டு ஐம்பத்தெட்டு உலக வங்கியின் கூற்றுப்படி டேஸ் என்பது குறைந்தபட்ச வாழ்வு நிலையை அடைய இயலாத நிலைமை ஆகும் வறுமை ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்திய மக்கள் தொகையில் டேஸ் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளனர் மூன்றில் ஒரு பங்கு அறுபது அரசாங்கம் வறுமையை ஒழிக்க டேஸ் என அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் அறுபத்தி ஒன்று முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின்படி எதற்கு முக்கியத்துவம் அளித்த உணவு பிரச்சனையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது விவசாயம் இரண்டு நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் கால அளவு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரை அறுபத்தி மூன்று வறுமை ஒழிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் தந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் எது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எழுபத்தி நாலு முதல் எழுபத்தி ஒன்பது வரை அறுபத்தி நாலு ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் கால அளவு என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து முதல் தொன்னூறு வரை இந்திய அரசாங்கம் டேஸ் திட்டத்தின் மூலம் வேலையில்லாதோருக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கி வறுமை ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது ஜவஹர் ரோஜ்கார் யோஜனா திட்டம் அறுபத்தாறு இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமரான யாரால் இருபது அம்ச திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது திருமதி இந்திரா காந்தி அறுபத்தேழு இந்திய அரசாங்கம் டேஸ் திட்டத்தின்படி மக்களுக்கு அதிகபட்ச வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வழிவகுத்தது தேசிய கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு என்ஆர்இபி அறுபத்தெட்டு நில மற்ற குடும்பங்களில் ஒருவருக்கு நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு வழங்க எந்த ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத திட்டம் ஆர் எல் ஏஜி கொண்டுவரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அறுபத்தி ஒன்பது எந்த ஆண்டு இந்திய அரசால் கிராமப்புற இளைஞர் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எழுபது எந்த ஆண்டு ஜவஹர் ரோஜ்கர் யோஜனா திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எழுபத்தி ஒன்னு எதிர்பாராத விதமாக ஏற்படும் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியே டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது மக்கள் தொகை பெருக்கம் எழுபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகை எவ்வளவு நூத்தி இரண்டு கோடியே எழுபது லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுபத்தி மூணு உலக மக்கள் தொகை நாளாக கொண்டாடப்படும் நாள் எது ஜூலை பதினொன்று பாடம் மூன்று மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் ஒன்று சமுதாயத்தில் மனிதன் சமூகமாக வாழ தேவையான நிலையை டேஸ் என அழைக்கின்றோம் உரிமை இரண்டு உரிமையின் என்பன சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாகும் இது யாருடைய கூற்று ஆகும் பேரறிஞர் பொசாங்கேர் மூன்று ஐநா தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் எது அக்டோபர் இருபத்தி நாலு நாலு அனைத்துலக மனித உரிமைகள் பிரகடனம் எப்போது ஐநா சபை நிறைவேற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஐந்து மனித உரிமைகள் தினம் எது டிசம்பர் பத்து ஆறு மனித உரிமைகள் பிரகடனம் எத்தனை சரத்துகளை கொண்டது முப்பது சரத்துகள் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு எங்கு மனித உரிமைகள் மாநாடு நடைபெற்றது வியன்னா எட்டு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தை 
டெல்லியில் எந்த ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் ஏற்படுத்தியது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு அக்டோபர் பனிரெண்டு ஒன்பது இந்திய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஒரு தலைவரையும் எத்தனை உறுப்பினர்களையும் கொண்டது நான்கு உறுப்பினர்கள் பத்து இந்திய தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவராக யார் இருப்பார் ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி பதினொன்று இந்திய தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் இரு உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்பவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் பனிரெண்டு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைமையிடம் எங்கு உள்ளது புதுதில்லி பதிமூன்று குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படும் மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் யாருடைய ஆணையின் பேரில் பணி நீக்கம் செய்யப்படலாம் குடியரசுத் தலைவர் பதினாலு தேசிய மனித தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவரின் பதவிக்காலம் எவ்வளவு ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது எழுபது வயது வரை பதினைந்து தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் எவ்வளவு ஐந்து ஆண்டுகள் பதினாறு யார் விரும்பினால் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலத்தை மீண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மறு நியமனம் செய்யலாம் குடியரசுத் தலைவர் பதினேழு ஊடகங்கள் மூலமாகவும் கருத்தரங்கம் மூலமாகவும் டேஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஆணையம் ஏற்படுத்துகிறது மனித உரிமை பதினெட்டு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் டேஸ் குறிய அனைத்து அதிகாரங்களையும் பெற்றிருக்கிறது வாழ்வியல் நீதிமன்றம் தற்போது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் பொது செயலாளர் யார் நீதிபதி ஜி பாலகிருஷ்ணன் இருபது தமிழ்நாட்டில் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினேழு இருபத்தி ஒன்று மாநிலத்தின் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவராக யாரை நியமிப்பர் உயர்நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற தலைமை நீதிபதி தற்பொழுது தமிழகத்தின் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவர் யார் நீதிபதி ஏ எஸ் வெங்கடாசலமூர்த்தி மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் முறை தவறி செயல்பட்டால் அவர்களை பணி நீக்கம் செய்பவர் யார் மாநில ஆளுநர் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஆண்டுதோறும் யாருக்கு தனது அறிக்கையை அனுப்புகிறது மாநில அரசாங்கத்திற்கு மாநில அரசாங்கம் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் ஆண்டு அறிக்கையை எதில் தாக்கல் செய்யும் சட்டமன்றம் இந்து விதவை மறுமண சட்டம் எந்த ஆண்டு சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏழு டேசாம் ஆண்டு இந்து திருமண சட்டத்தின்படி பெண்களின் திருமண வயதை இருபத்தி ஒன்று ஆக நிர்ணயம் செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டேசாம் ஆண்டு இந்து வாரிசு சட்டத்தின்படி தாய் தந்தையரின் சொத்தில் பெண்களுக்கு சம உரிமை வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரதட்சணை வேண்டி பெண்களை கொடுமைப்படுத்துவது கடுமையான தண்டனைக்குரிய குற்றமாக கருத வழி செய்த சட்டம் எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரதட்சணை தடை சட்டம் முப்பது சுயமரியாதை திருமணங்களை சட்டப்பூர்வ திருமணங்களாக அங்கீகரித்த சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முப்பத்தி ஒன்று எந்த ஆண்டு தமிழக அரசு பெண்களை கேலி செய்வதை தடுக்க சட்டம் இயற்றியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஏழாம் ஆண்டு முப்பத்தி இரண்டு 
தமிழக அரசு எந்த ஆண்டு பெண்களை அநாகரிகமாக சித்தரித்து சுவரொட்டிகள் வெளியிடுவதை தடை செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முப்பத்தி மூன்று தொழிற்கூட சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முப்பத்தி நாலு தோட்ட தொழிலாளர் சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு முப்பத்தைந்து எந்த சட்டம் ஆண் பெண் வேறுபாடின்றி சம ஊதியம் வழங்க வழிவகை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சுரங்க சட்டம் முப்பத்தி ஆறு எந்த சட்டம் பேறு காலத்தில் பெண்களுக்கு முறையான ஊதியம் வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பெண்களின் உடல் நலம் காக்க பேறுகால பயன் சட்டம் முப்பத்தி ஏழு சர்வதேச பெண்கள் தினம் எது மார்ச் எட்டு முப்பத்தெட்டு பெண்கள் உரிமைகள் மனித உரிமை அகமே மனித உரிமைகள் பெண்கள் உரிமைகளே என உலக பெண்கள் எப்போது எங்கு கூடி முழக்கமிட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் முப்பத்தி ஒன்பது ஐநா சபை எந்த ஆண்டை சர்வதேச பெண்கள் ஆண்டாக அறிவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பது டேஸ் நலன் காட்க இந்திய பெண்கள் சங்கம் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் மற்றும் பெண்ணுரிமை இயக்கம் ஆகியவைகள் போராடி வருகின்றன பெண்கள் நாற்பத்தி பிரிவு டேசின்படி இந்திய அரசியல் அமைப்பு குழந்தைகள் சுதந்திரமாகவும் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ வழிவகை செய்கிறது முப்பத்தி ஒன்பதின் பிராக்கெட்ல இ நாற்பத்தி இரண்டு பிரிவு டேசின்படி அரசாங்கம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பதினாலு வயது வரை கட்டாய இலவச கல்வி வழங்கிட வழிவகை செய்துள்ளது நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி மூணு பிரிவு இருபத்தி நாளின்படி டேஸ் முறை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது குழந்தை தொழிலாளர் முறை நாற்பத்தி நாலு சிறுவர்களுக்கு எதிரான அநீதி சட்டம் டேசா மாண்டு ஏற்றப்பட்டு இளம் சிறார்கள் முறையாக பாதுகாக்கப்படவும் அவர்கள் திருந்தி வாழவும் வழி செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சட்டம் நாற்பத்தைந்து ஐநா சபை எந்த ஆண்டை சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாடம் நான்கு சாலை பாதுகாப்பு சட்டங்களும் வரைமுறைகளும் ஒன்று உலகிலேயே அதிகமான போக்குவரத்து வசதிகளை கொண்ட இரண்டாவது நாடு எது இந்தியா இரண்டு இந்தியாவில் மூன்று மில்லியன் கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையில் எத்தனை சதவிகிதம் தார் சாலைகளாக உள்ளது அறுபது சதவிகிதம் மூன்று சாலை போக்குவரத்து உதவிக்கு தொலைபேசியின் மூலம் எந்த எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் நூத்தி மூணு நாலு எப்போது இந்தியாவில் கொண்டுவரப்பட்ட சாலை போக்குவரத்து சட்டம் வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு ஒரு அடிப்படை வழிகாட்டியாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்று ஐந்து சாலை பாதுகாப்பு குழு எப்போது தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சகத்தால் சாலை பாதுகாப்பு குழு அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஆறு சிவப்பு விளக்கு எரிந்தால் டேஸ் என்ற அர்த்தமாகும் நில் செல்லாதே ஏழு ஆரஞ்சு விளக்கு இருந்தால் டேஸ் என்று அர்த்தமாகும் சாலையை கடக்க தயாராக இரு அல்லது கவனி எட்டு பச்சை விளக்கு இருந்தால் டேஸ் என்று அர்த்தமாகும் செல் ஒன்பது அரசு தெரிவிக்கும் புள்ளி விவரத்தின்படி ஆண்டு ஒன்றுக்கோ எத்தனை மக்கள் விபத்தினால் உயிரிழக்கின்றனர் ஒன்னு புள்ளி ஒன்று லட்சம் மக்கள் பத்து நான்கு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டும் பொழுது டேஸ் அணிய வேண்டும் வார் பட்டை பெல்ட் பதினொன்று இரு சக்கர வாகன வண்டியை ஓட்டும் பொழுது டேஸ் அவசியம் அணிய வேண்டும் தலை கவசம் ஹெல்மெட் 
பனிரண்டு பாதசாரிகள் டேஸ் கோடுகள் போடப்பட்டுள்ள இடத்தில் மட்டுமே சாலையை கடக்க வேண்டும் மஞ்சள் கோடுகள் பதிமூணு ஆண்டுதோறும் எந்த மாதத்தின் முதல் வாரம் சாலை பாதுகாப்பு வாரமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது ஜனவரி பதினாலு இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எவ்வளவு ரூபாய் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக்காக அரசு செலவிட்டுள்ளது ஐம்பத்தைந்து லட்சம் பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நாலு விபத்துகளில் எத்தனை பேர் இறந்துள்ளனர் ஒன்பதாயிரத்து எழுநூத்தி தொன்னூறு பேர்கள் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பத்தாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து விபத்துகளில் எத்தனை பேர் இறந்துள்ளனர் பதினோராயிரத்தி ஒன்பது பேர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி நாலு விபத்துகளில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பனிரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு பேர்கள் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பதினோராயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணு விபத்துகளில் எத்தனை பேர் இறந்துள்ளனர் பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு விபத்துகளில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதிமூணாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு பேர் பெண் குழந்தைகளை சிசு கொலையில் இருந்து எந்த திட்டம் பாதுகாக்கிறது